వస్తున్నా స్నేహ రేపు నిన్ను చూడ్డానికి వస్తున్నా స్వాతి ఎలాగో ఇక్కడికి రాలేదు కనీసం మనమైన వెళ్లి పాపని స్నేహ చూపిస్తే బాగుంటుంది చాలే ఊరుకోమ్మా స్వాతి వదిన సంగతి తెలుసు కూడా ఈవెన్ అక్కడికి పంపించడం నాకు ఇష్టం లేదు ఎవరో ఏదో అంటారని మనవాళ్లకి మనం దూరంగా ఉండడం పద్ధతి కాదు నా మాట విను స్నేహ అక్కడికి వెళ్ళడం మంచిది కాదు మంచైనా చెడైనా వెళ్లే తీరాలక్క స్నేహ వచ్చింది కదా తనని చూసి ఆఫీస్ కు వెళ్తాను ఆగండి మీరు దాని దగ్గరికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి జైళ్లు సరిపోక ఖైదీలను ఇళ్ల మీదకు వదులుతోందా మా ఇంటి మీద పడ్డావు అమ్మా ప్రియ మాటలు కొంచెం జాగ్రత్తగా రాని చాలే ఆపవయ్యా పెద్ద మనిషి పౌరుషం పొడుచుకొచ్చింది పెద్ద పౌరుషం ఉన్న మగాడివే అయితే ఇలా ఇంటి ఆడపిల్లల్ని అడ్డం పెట్టుకుని డబ్బు సంపాదిస్తూ మా నాన్న గురించి మా కుటుంబం గురించి ఇంకొక్క మాట మాట్లాడేవంటే మరి అది దక్కదు జాగ్రత్త మాట్లాడతానే ఏం చేస్తా పట్టుకో చెయ్యని నేరానికి ఆల్రెడీ శిక్ష అనుభవిస్తున్నాను పెరోల్ మీద ఇప్పుడే బయటకు వచ్చాను నిన్ను చంపి వెళ్ళినా నాకు పడే శిక్ష అదే కొత్త శిక్ష ఏం పడదు కదా మాటలు నోరు జారితే ఇక్కడికిక్కడే పొడిచి పారేస్తాను ఏ మీ ఫ్యామిలీ ఇంతేనే ఒకతి హత్యలు చేస్తుంది ఇంకొకతి ఎవడెవడుకో బిడ్డల్ని కని ఆ దరిద్రాన్ని తీసుకొచ్చి మా నెత్తిన పడేస్తుంది నువ్వు చూసావా మా స్వాతి ఎవడెవడితో పడుకుందో నువ్వు చూసావా చూసావా మీరు ఆగండి అన్న చెప్పు ఎవడెవడితో పడుకుందో నువ్వు చూసావా చూడక్కర్లా కడుపులో బిడ్డను మోస్తూ నా తమ్ముడిని వల్ల వేసుకున్నప్పుడే అర్థమైంది ఒకడితో పడుకుని కడుపు తెచ్చుకుందో 
ఎందరితో పడుకొని కడుపు తెచ్చుకుందో ఎవరికి తెలుసు తెలియనప్పుడు నోరు మూసుకో నోరు మూసుకో అడ్డమైన మాటలు మాట్లాడకో అయినా నీ తమ్ముడే మా అక్క కూతురు గురించి పూర్తిగా తెలుసుకొనే దాన్ని పెళ్లి చేసుకున్నాడు అతనికి లేని అనుమానాలు నీకెందుకే మా స్వాతి నిప్పు దీని దురదృష్టం కొద్ది భర్త చనిపోయాడు ఆ తర్వాతే నీ తమ్ముడు ఇష్టపడి స్వాతి మెడలో తాళి కట్టాడు అర్థమైందా దీని అన్యాయంగా ఇంకొక మాట అన్నావనుకో నేను సహించను జాగ్రత్త పిన్ని ఊరుకో పిన్ని ఇంతకాలం అన్నిటికీ ఊరుకునే మన కుటుంబం నలుగురులోనూ చులుకనవుతున్నా నేను భరించాను ఇక ఊరుకోను స్వాతి మన గురించి మన కుటుంబం గురించి ఇంకెవరు ఏ తప్పుడు కోత కూసినా ఊరుకునే ప్రసక్తి లేదు ఇలా ఆడబడుచు ఆరళ్ల మధ్య నిత్యం చస్తూ బతకాల్సిన కర్మ నీకేం పట్టలేదు పద మన ఇంటికి వెళ్ళిపోదా ఏంటి చూస్తున్నావు వెళ్దాం పద పిన్ని అవును నీకేదో జీవితాన్నిచ్చినట్టు ఇది రెచ్చిపోతుంది కదా దీన్ని మెత్తటి చెప్పుతో కొట్టినట్టు నీకింకో కొత్త జీవితాన్ని నేనిస్తాను ఆవేశపడితే మన స్వాతి జీవితం నాశనం అయిపోతుందమ్మా ఇది జీవితం అన్న అనుక్షణం చిత్ర హింసలకి గురవుతూ బతికే బతుకు ఇదొక జీవితమా అవునన్నా కాదన్నా అదే నిజమమ్మా అయితే ఈ జీవితమే అక్కర్లేదు స్వాతికి ఇంతకి వంద రెట్లు మంచి జీవితాన్ని నేనివ్వగలన్నా దయచేసి నా కడ్డు చెప్పకండి రా రా ఏ స్వాతి ఆగు ఏంటి వెళ్ళిపోతున్నావా నువ్వు వెళ్ళాలనుకుంటే నా తమ్ముడు అదే నీ భర్త వచ్చిన తర్వాత వాడితో చెప్పి వెళ్ళు వాడు లేని టైంలో ఇలా వెళ్ళిపోవడం పద్ధతి కాదు అబ్బో పద్ధతి తెలిసిన దానివైతే వియ్యాల వారిని ఇలా వాకిట్లో నిలబెట్టి గొడవ పెట్టుకోవు అమ్మ తల్లి మీరు మీరు ఏమైనా ఏడవండి మధ్యలో నాకెందుకో పెళ్లి చేసుకున్నది వాడు మీతో సంబంధం కలుపుకున్నది వాడు మీరు మీరు తెలుసుకోండి చూడు నువ్విప్పుడు వెళ్ళిపోతే నా తమ్ముడు తప్పంతా నాదేనని నన్ను తిట్టిన తిట్టు తిట్టకుండా తిడతాడు నువ్వు ఏం చేసినా వాడు ఉన్నప్పుడే చెయ్యి లేనిపోని తద్దిన పిన్ని ఆవిడ మాటలు పట్టించుకోకు పిన్ని అయినా నాకు కావాల్సింది ఆయన ఈవిడ మీద కోపంతో ఆయనకు దూరం అవ్వడం నాకు ఇష్టం లేదు పిన్ని కానీ స్వాతి ఇదంతా భరించి పిన్ని ఈ ఒక్కసారికి నా మాట విను పిన్ని అవునమ్మా స్నేహ కొంచెం ఓపిక పట్టు జాగ్రత్తగా ఉండవు పదండి నాన్న వస్తావమ్మా అలాగే నాన్న మీద నీకు ఇంత అనుమానం ఉందా దీపిక అనుమానం ఏంటి మరి ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు 
కూరగాయలు కొనడానికి అనుమానానికి తోడు మళ్ళీ అబద్ధాలు కూడా చెప్తున్నావా అబద్ధాలు చెప్పాల్సిన కర్మ నాకేంటి నిజంగా కూరగాయలు కొనడానికి వచ్చాను కాదు నేను స్నేహని కలిసి తనని వెంటేసుకుని రోడ్ల మీద పడి బలాదూర్ తిరుగుతున్నానేమో నా అనుమానంతో వచ్చావు నీది ఒక బతికేనా ఇలా అనుక్షణం అనుమానాలతో కుళ్ళిపోతూ బతకడం కన్నా చావడం మంచిది చావాల్సిన కర్మ నాకేం పట్టలేదు నిజమే నువ్వు చావు ఎదుటి వాళ్ళని మనశ్శాంతిగా బతకనివ్వు అంటే నా చావు కోరుకుంటున్నారా చచ్చిన దాన్ని చావు కోరుకునేంత సాటిస్ట్ కాదే నేను ఈ అనుమానాల అగ్ని పర్వతంలో పడిపోయి నువ్వెప్పుడో మానసికంగా చచ్చిపోయావు నేనిప్పుడు కాపురం చేస్తుంది కూడా కేవలం ప్రాణం మాత్రం ఉన్న శవంతో అనిపిస్తుంది <laughs> 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 అవి ఏదో కొత్తగా చేసుకున్న అలవాట్లా అనిపించటం లేదు అసలు వచ్చింది మన స్నేహ లేకపోతే అయ్యో నాన్న వచ్చింది మన స్నేహే అందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు కాకపోతే కొద్ది రోజులు పవిత్ర వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి వచ్చింది కదా అందుకని కొత్త అలవాట్లు వచ్చి ఉంటాయి అంతే అంతేనంటావా అంతే నాన్న దీని గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించకండి రండి వంటలు గుమ్మ గుమ్మలాడి రోడ్డు దాకా స్మెల్ వస్తుంది పర్వాలేదు మీరు వంట చేస్తున్నారు కదా ఇక్కడే మాట్లాడుకుందాం సరే కూర్చో అమ్మ నాన్న ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారండి ఏదైనా పని ఉండి వచ్చావా ఆ పని లేదు స్నేహ వచ్చిందని తెలిసింది ఒక్కసారి కలిసి వెళ్దామని వచ్చాను
స్నేహం వచ్చిందని నీకేం చెప్పారు బయట అనుకుంటుంటే విన్నాను నిజంగానే స్నేహం వచ్చింది కదండి ఒక్కసారి పిలుస్తారా ఇది తాగుతూ ఉండు నేను వెళ్ళి పిలుస్తాను సరే అండి నేత్రగారు నేత్రగారు ఒక చిన్న చిక్కుచ్చు పడింది ఏమైంది అమ్మ దగ్గర స్నేహగా నటిస్తే చాలని మా దుర్గ చెప్పి తీసుకొచ్చింది కానీ మీరు ఇంకొకరి దగ్గర కూడా స్నేహలా నటించాలి ఎవరి దగ్గర శ్రీరామ్ 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 అంటే ఎవరు స్నేహ ఫ్రెండు ఆ రోజు మన ఇంటికి వచ్చింది నీలిమాని వాళ్ళన్నయ్య ఈ శ్రీరామ్ స్నేహని ప్రేమించాడు కూడా కాని స్నేహ ఎప్పుడూ అతన్ని ఇష్టపడలేదు స్నేహ పెళ్లి చేసుకుని వెళ్లిపోయినా పెళ్లి చేసుకోకుండా స్నేహ గురించి ఆలోచిస్తూ చాలా రోజులు గడిపాడు తర్వాత స్నేహ అతని మరదలతో పెళ్లి జరిపించింది అయినా సరే ఇంకా స్నేహ గురించి ఆలోచిస్తున్నాడని హరితో సరిగ్గా కాపురం చేయడం లేదని ఊళ్ళో అందరూ అనుకుంటున్నారు అలాగా ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటే అతనితో మాట్లాడేటప్పుడు అనుమానం రాకుండా ఉంటుందని సరే అయినా అతనితో ఎక్కువ మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు బావున్నావా నీలిమా దీపిక ఎలా ఉన్నారు భార్యతో సరిగ్గా కాపురం చేయడం లేదట కదా అంటూ భార్యాభర్తల గురించి నాలుగు మంచి మాటలు చెప్తే చాలు మీరే స్నేహని నమ్మేస్తాడు నేను మేనేజ్ చేస్తాను శ్రీరామ్ ఎన్ని సమస్యలు ఎదురైనా ప్రతి సమస్య ఒక పాఠాన్ని నేర్పింది పది మందికి ఉపయోగపడేలా చేసింది ఈ జీవితానికి అదే చాలనుకుని బతికేస్తున్నాను అయినా అసలు ఇన్నాళ్ళు ఎక్కడున్నావు స్నేహ నేను వినదంతా నిజమేనా నిజమే శ్రీరామ్ కానీ జరిగిపోయిన వాటి గురించి మాట్లాడుకుని ఏం ప్రయోజనం నీలిమా దీపిక ఎలా ఉన్నారు బానే ఉన్నారు నువ్వు దీపిక సరిగ్గా లేరని విన్నాను నిజమేనా లేచి నేహా బాగానే ఉన్నావు బాగానే ఉంటే బయట అందరూ ఎందుకలా మాట్లాడుకుంటారు నిజం చెప్పు దీపికతో నువ్వు సంతోషంగా ఉంటున్నావా అంటే నాకిచ్చిన మాటని గాలి కొదిలేసావన్నమాట 
దీపిక చాలా మంచి అమ్మాయి శ్రీరామ్ పైగా నువ్వంటే తనకి చాలా ఇష్టం నువ్వు తనకి దక్కవేమోనని ప్రాణాలు తీసుకోవడానికి కూడా సిద్ధపడింది నీ కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చే అమ్మాయిని నీ ప్రాణంలా చూసుకోవాల్సింది పోయి బాధ పెట్టడం ఎంతవరకు న్యాయం జీవితంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు జ్ఞాపకాలుగా మిగిలిపోవాల్సిందే తప్పించి వాటిని తలుచుకుంటూ మిగిలిన జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోకూడదు ఇప్పటికైనా నా మాట విని దీపికతో సంతోషంగా ఉండు సరేనా సరే ఇంకేంటి విశేషాలు జాబ్ ఎలా ఉంది బాగానే ఉంది ఈ మధ్యనే ఎన్డీ టెక్నాలజీస్ లో చేరాను ఎన్డీ టెక్నాలజీస్ ఆ పేరెప్పుడు వినలేదే కొత్తగా పెట్టారా అవును అన్నట్టు ఒక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను ఎన్డీ టెక్నాలజీస్ ఎండీ నేత్రాదేవి అని ఒక ఆవిడ ఉంది అచ్చు నీలేగా ఉంటుంది తెలుసా అయ్యో ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు నువ్వే వచ్చావేమో అనుకున్నాను ఇప్పుడు నేను చూసేంత వరకు నేత్రా స్నేహ ఇద్దరు ఒకటే అనే అనుమానం నా మనసులో ఉంటే తెలుసా నువ్వు ఒక్కడే కాదు శ్రీరామ్ ఇంట్లో అందరం అలాగే అనుకున్నావు మళ్ళీ మా స్నేహను చూశాక గాని అనుమానం పోలేదు సరే స్నేహ ఆఫీస్కి టైం అవుతుంది అసలు మా బాసు చాలా స్ట్రిక్ట్ మళ్ళీ కలుస్తాను సరే శ్రీరామ్ జాగ్రత్త బాయ్ వస్తానండి ఏంటి నేను బాగానే మేనేజ్ చేశానా సూపర్ గా మేనేజ్ చేశారు మీరు స్నేహలా మాట్లాడుతుంటే నిజంగా మా స్నేహే వచ్చి మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఉంది నాకే అనుమానం రావడం లేదు ఇక అతనికే వస్తుంది అవును శ్రీరామ్ మీ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నాడా ఈ మధ్యనే జాయిన్ అయ్యాడు అతను రావడం కూడా మంచిదైంది నేత్రా స్నేహ ఇద్దరు ఒకరు కాదు వేరు వేరు అని అతనికి అర్థమైంది కదా హలో అర్జెంట్ గా రమ్మని ఫోన్ చేశారు చెప్పండి మేడం ఏంటి విషయం నీతో ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్దామని పిలిచిన స్నేహ పేరోల్ మీద బయటకు వచ్చిందంట చిరిది సుందర